Привет! Сегодня... Сегодня ухаживаем за брагой. Для этого нам нужно немножко ее поблутыхать, выпустить газ. Вообще профессионалы это делают... Это делают методом погружения в нее насосика. Насосика для бурления в аквариуме. Но у них специальные бачки, в которые его удобно встраивать. А у меня такого нету. И поэтому... Поэтому... Так, порвал я или не порвал? Пытаюсь снять без повреждения. И я вспомнил, что вот с этими, с большими бачками, да, с 30-литровыми от пива, вот с затвором из напальчника всегда проблема. У него горло чуть больше, чем у кеги из-под воды 19-литровой. Что мы делаем? Попробовать надо. Что там она собой представляет? Ложка, конечно, должна быть чистая. Фига себе, уже горечь появилась. Это то, что нужно. Но брага еще сладкая. Вот мне сказали, что там 30 литров. Ну да, тут как раз 5 литров остается. То есть все правильно мы концентрацию сделали. И кислота есть. И кислота, и брага еще сладкая. А чтобы убить кислоту, которая хорошо, когда ее немного, а когда ее много, то плохо. Чтобы убить кислоту, мы добавляем немножко мела. Мел самый чистый, какой найдете. Смотрите, чтобы без примесей был. Но не зубную, не зубной порошок. Потому что там еще какой-то ментол содержится частенько а может быть и он пойдет и много как бы не нужно ложечки 3-4 чайных вполне достаточно вот только осторожнее это делайте я раз сыпанул правда не это а соды когда еще у меня не было мела, я кислоту содой гасил. Сыпанул так от души и сболтал. И улил пол кухни. Комары уже полетели. Ну и побалтовать нужно хотя бы раз в день или а лучше раз в четыре газы выходили вот этот вот уход ухаживание за брагой я делаю где-то не понял кровь что ли или где-то обо что-то испачкался ну не важно вот. а это я ж комара убил ну вот и пытаемся натянуть старый напалечник. А если не получится, то будем натягивать новый. Ну вот они, оборзели уже. К того, гляди, в брагу попадут. Не может быть. Все получилось. Видите, тут куполок такой надувается и в руку дует. Значит, у нас все получилось. И держим мы ее. Стараемся, чтобы температура была около 30 градусов. Чем ближе к этой температуре у нас брашка, тем она, тем она чище будет. Плохо, когда брага стоит в холодном месте. Набраживается всякая фигня. Но если у вас хотя бы 24, то это тоже неплохо. В 
первые дни выделяется достаточно много тепла из нее. И тогда хорошо ее чем-нибудь укутать, чтобы она была самоподдерживающаяся система. Вот. Хорошая такая. Гладкая. Понимаете, это же все живой организм. Дрожжи это живые. Это живые грибки. Брага тоже живая. Она ведет себя все время по-разному. А если она все время ведет себя одинаково, ну там в каких-то лабораторных условиях, то это тоже нехорошо, потому что лишается вот этот, вот этот элемент отсутствует хендмейда, одухотворенности. Ну вот, хорошая такая пенка, все в порядке. Сейчас занесу ее в тепло, потому что обещают дожди и похолодание. И будет бродить до тех пор, пока сахар перестанет чувствоваться на вкус. На этом все. Пока. Смотрите другие наши видео. Рекомендуйте канал в Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках. Не забывайте лайкать и комментировать видео. Пока.